ఇక నర్సాపురం ఎంపీ రఘురామకృష్ణమరాజు సీఎం జగన్ అపాయింట్మెంట్ దక్కలేదని చేసిన వ్యాఖ్యలు కలకలం రేపాయి జగన్ చుట్టూ ఉన్న కోటరి కుల రాజకీయాలు చేస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు అయితే రఘురామకృష్ణమరాజు ఆరోపణల్ని నర్సాపురం ఎమ్మెల్యే ప్రసాదరాజు తిప్పికొట్టారు జగన్ దయతోనే రఘురామకృష్ణమరాజు ఎంపీ అయ్యారన్న ప్రసాదరాజు వ్యాఖ్యల్ని ఎంపీ ఖండించారు అటు రఘురామకృష్ణరాజు వ్యాఖ్యల్ని వైసీపీ లైట్ తీసుకుంది మీడియా డిబేట్లలో సోషల్ మీడియాలో నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణరాజు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలపై నర్సాపురం ఎమ్మెల్యే మధునూరి ప్రసాదరాజు మండిపడ్డారు ముఖ్యమంత్రి జగన్ పక్క చూపులు చూస్తున్నారని ఎంపీ రఘురామకృష్ణరాజు వ్యాఖ్యానించడం సరికాదని పార్టీలో ఎలాంటి కోటరీలు లేవని అందరూ సమానమేనని ఎమ్మెల్యే అన్నారు ముఖ్యమంత్రి తీసుకునే నిర్ణయాలపై అభ్యంతరం ఉంటే నేరుగా మాట్లాడాలి కాని మీడియా ముఖంగా విమర్శలు చేయడం సరికాదని అన్నారు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలేదనడం సరికాదు మాకు ఇస్తున్నప్పుడు మీకు ఎందుకు ఇవ్వరని ప్రశ్నించారు మూడు నెలలుగా కరోనా విపత్తులో ఎంపీ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాన్ని ఒక్కసారి కూడా సందర్శించలేకపోయినా తాము ఎక్కడా మాట్లాడలేదని ప్రసాదరాజు గుర్తు చేశారు లేదు జగన్ గారు ఏదో పక్క చూపులు చూస్తున్నారన్నటువంటి భావన అవసరం లేదు ఎందుకనండి ఆయన ఏ చూపు చూస్తే ఈయన పార్లమెంట్ సభ్యులై ఉన్నారు ఆయన ఏ చూపు చూస్తే ఈయన పార్లమెంట్ లో కమిటీ చైర్మన్ అయి ఉన్నారు అందువల్ల ఎందుకనంటే పార్టీలో ఎంతో మంది నాయకులు వస్తారు అది నాయకుడు అలాగే రంగరాజు గారి కోకరాజు రంగరాజు గారిని తీసుకోవడం జరిగింది ఇంకా చాలా మంది నాయకులను కూడా తీసుకోవడం జరిగింది మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వేవ్ లో అందరూ కూడా ఆయన చేసినటువంటి కార్యక్రమాల వల్ల శాసనసభ్యులు అయ్యాం ఆయన కూడా పార్లమెంట్ సభ్యులు అయ్యి ఉన్నారు ఇరవై రోజుల్లోని నర్సాపురం ఎమ్మెల్యే వ్యాఖ్యలపై రఘురామకృష్ణరాజు ఘాటుగా స్పందించారు టీటీడీ భూముల వ్యవహారంపై రాష్టంలో ఇసుకపై ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై సీఎం దృష్టికి తీసుకువెళ్లడానికి ప్రయత్నం చేశారని అయితే తనకు అపాయింట్మెంట్ దొరకలేదని చెప్పుకొచ్చారు జగన్ దయతో ఇరవై రోజుల్లో నేను ఎంపీగా గెలిచానని ప్రసాదరాజు చేసిన వ్యాఖ్యలని ఖండించారు ఎంపీ తాను బతిమాలితేనే పార్టీలోకి వచ్చానని తనంతట తానుగా రాలేదని స్పష్టం చేశారు తిరుపతి వెంకన్న భూముల వేలం దగ్గర నుంచి ఇసుక బ్లాక్ మార్కెట్ కి తరలిపోతుంది ఒక ఐదు యూనిట్ల లారీ నలభై వేల రూపాయలకు వెళ్లిపోతుందన్న ప్రజల సమస్య గురించి అలాగే ఎంతో ఒక మంచి కొన్ని దశాబ్దాల పాటు గుర్తుండిపోవాలని ముఖ్యమంత్రి గారు చేపట్టిన జగనన్న ఇళ్ల పథకం ప్లాట్ కింత అని చెప్పి కలెక్ట్ చేసే విధంగా అయిపోయిందని చెప్పి అలాగే ఆ స్థలాల కొనుగోలులో కూడా చాలా చోట్ల కొనుగోలు మాల్లు జరుగుతున్నాయని నేను కారణాలు చాలా స్పష్టంగా చెప్పా ఎందుకు నేను ఆయన టైం అడిగినా సరే నాకు టైం రాలేదు చెప్పడం జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీట్ ఇస్తే ఇరవై రోజుల్లో ఆయన దయతో నేను ఎంపీ అయ్యానని అలాగే ఆయన దయతో నేను పార్లమెంటరీ కమిటీ చైర్మన్ అయ్యానని బహుశా ఆయనకు మంత్రి అవ్వాలి అంటే సాటి కొలుస్తుంది తిట్టాలి అని ఒక ఆజ్ఞ ఏదన్నా జారీ చేస్తే జారీ చేసి ఉండొచ్చు తాను పోటీ చేశాను కాబట్టే నర్సాపురం సీటు వైసీపీ ఖాతాలో పడిందని లేకపోతే అది టీడీపీ కంచుకోట అని రఘురామకృష్ణరాజు చేసిన వ్యాఖ్యలని వైసీపీ లైట్ తీసుకుంటోంది ఆయన వ్యాఖ్యలు పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన పనిలేదని చెబుతోంది వాళ్ళు వేరే ఇంట్రెస్ట్ పెట్టుకుని మాట్లాడుతున్న ఎంతవరకు సమంజసమో వాళ్ళు విజ్ఞతకు వదిలేస్తున్నాం గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేటువంటి వ్యక్తి ఏ నాయకుని బతిమాలాడు అన్నటువంటిది ప్రతి చిన్నపిల్లాడు ఎక్కడికైనా రాష్ట్రంలో తెలుస్తుంది అటువంటిది ఒక బతిమాలాడాల్సిన అవసరం ఆయనకి ఏ రోజు కూడా రాదు దయవుంచి మీ వ్యక్తిగత అజెండాలు పెట్టుకుని పార్టీ సింబుల్ తగ్గించినటువంటి వాళ్ళు అనవసరమైన మాటలు మనం మాట్లాడుకున్నట్టే మంచిది అని చెప్పి నేను మీ ద్వారా రఘురామకృష్ణరాజు గారిని కోరుతున్నా రఘురామకృష్ణ కామెంట్ చేశాడా ఇప్పుడు ఆయన ఎప్పుడు అలాగే చేస్తుంటాడు పెద్ద సీరియస్గా తీసుకున్నాను ఆయన అట్లాగే చేస్తుంటాడు తేడా మనిషి రఘురామకృష్ణరాజు వ్యవహారం భవిష్యత్తులో ఏ మలుపు తిరుగుతుందనేది చూడాల్సి ఉంది